my dear friends warm welcome to my english class innu nammal english kavithagalle rhyming pairs ennu parayunnathu endanu adu pole thane ava upayogichu rhyming scheme engane undagunu rhyming pairs um rhyming scheme um engane kavithagalil ninnu kandathaam ee karyangalana padikkunnathu so warm welcome to the lesson of rhyming pairs and rhyming scheme in english poems aadhyayittu padikkanathu endanu rhyme rhyme ennu vachal endanu english la inde oru definition aadi endha nokkan correspondence of sound between words or ending of word in the correspondence correspondence means സാദൃശ്യം സൗണ്ട് ശബ്ദ സാദൃശ്യമാണ് ബിറ്റ്വീൻ വേർഡ്സ് വാക്കുകൾക്കിടയിലോ ഓർ എൻഡിങ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വാക്കുകളുടെ അന്ത്യത്തിൽ പദങ്ങളുടെ പദാന്ത്യം എന്ന് പറയാം പദങ്ങളുടെ അവസാനത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളുടെ സാദൃശ്യം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുക അല്ലെ ചേർന്നിരിക്കുക എസ്പെഷ്യലി പ്രത്യേകിച്ചും എപ്പോഴ് പ്രത്യേകിച്ചും ദീസ് വെൻ ദീസ് ആർ യൂസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് of lines of poetry appa kavidayide varigalile avasanangalil ee shabda sadrishyam undavuga appa kavidagal manasu kanuga kavidagalde varigal manasil kanuga varigalde avasanate pada manasil kanuga avasanate padathinte avasanate shabdam manasilakka ingane ithrayum kaariyam sadhikkanallo appa ini namukku paranju varumba vyaktayittu manasilavum നോക്കൂ ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ശബ്ദത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ഒരേ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ശബ്ദത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഇപ്പൊ വാക്ക് നോക്ക് തേക്ക് അല്ലെ വാക്ക് നോക്ക് തേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ക് എന്ന ശബ്ദത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകളിലെ പല വരികളും അവസാനിക്കുന്നതും ഇതുപോലെ ശബ്ദ സാദൃശ്യമുള്ള പദാന്ത്യങ്ങളോടെയാണ് അപ്പൊ വരികളുടെ എൻഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ വരിയുടെ എൻഡും രണ്ടാമത്തെ വരിയുടെ എൻഡും അപ്പൊ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റം അവസാനം പദങ്ങളുടെ അവസാനം ഒരു വരിയിലെ അവസാനത്തെ പദത്തിൻ്റെ അവസാനം നോക്കിയാൽ അവ തമ്മിൽ ചില സാദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം ഇങ്ങനെ സാദൃശ്യമുള്ള രണ്ട് പദങ്ങൾ കണ്ടാൽ അവയെ നമ്മൾ റൈമിങ് പെയേഴ്സ് അഥവാ മലയാളത്തിലെ ഒരു ഏകദേശ ട്രാൻസ്ലേഷൻ തുല്യ ഉച്ചാരണ പദങ്ങൾ എന്നവയെ പറയാം അവ ജോഡിയായിട്ടാണ് പെയർ ആയിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുക ഇനി എങ്ങനെയാണിത് ഉദാഹരണ സഹിതം നമുക്ക് നോക്കാം ഏ കാണുന്ന ഷെയ്ഡുകളിൽ ലിങ്ക് ഥിങ്ക് റാൻ മാൻ ബീങ് ഫ്ലിങ് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ പത്ത് ജോഡികൾ ഞാനിവിടെ താഴെഴുതിയത് ഈ പത്ത് ജോഡികളും പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്സിൻ്റെ കവിതകളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവ എങ്ങനെയാണ് ജോഡിയാന്ന് നോക്കൂ ലിങ്ക് ഇങ്ക് എന്ന പദം പറഞ്ഞു തിങ്ക് ഇങ്ക് റാൻ മാൻ ബീങ് ഫ്ലിങ് എൻഡ് വേർഡ് മാത്രം നോക്കുക എൻഡ് വേർഡ് നോക്കൂ ഇതാണ് എൻഡ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് സൗണ്ട് ശബ്ദം ഫ്ലീങ് ഇങ് ആ ഐ എൻ ജി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് നോക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആർ ഇ ഡി റെഡ് ബെഡ് ലോ ബ്ലോ ഇതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ലോ ബ്ലോ റെഡ് ബെഡ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എൻഡിങ്ങിലുള്ള എൻഡിങ്ങിലുള്ളത് എന്താണ് കൺസേൺ സൗണ്ട് ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതോ വവൽ സൗണ്ട് ആണ് നമുക്കതൊന്നും നോക്കാനില്ല ലോക്കി ബോ റെഡിന് ബെഡ് ഫിലിന് ഹിൽ ഫിൽ ഹിൽ വൺ റൺ ഇനി അക്ഷരമല്ല നോക്കേണ്ടത് അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒന്നാം തരം തെളിവാണ് വൺ റൺ വൺ റൺ എൻഡ് എൻഡ് ആയുള്ള അക്ഷര എൻ ആണ് ഇവിടെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇ ആണ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് വൺ റൺ 
ഇവ തമ്മിൽ അവസാനത്തെ പദത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർച്ചയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ആർ റൈമിംഗ് പേഴ്സ് ത്രീ മീ ഇവിടെ സ്വരങ്ങളാണ് ത്രീ മീ അതുപോലെ റീറ്റ്സ് ബ്രീറ്റ്സ് എന്ന ശബ്ദം അപ്പൊ റൈമിംഗ് പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനാവും അത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വരിയും രണ്ടാമത്തെ വരിയിലും ആയിരിക്കും പേർ ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോഴും ഒന്നാമത്തെ വരിയിലും മൂന്നാമത്തെ വരിയിലും ആവാം ചിലപ്പോഴും രണ്ടാമത്തെ വരിയിലും നാലാമത്തെ വരിയിലും ആവാം ചിലപ്പോഴും ഒന്നാമത്തെ വരിയിലും നാലാമത്തെ വരിയിലും ആവാം അത് കവിതകളുടെ സ്റ്റാൻസയുടെ എത്ര വരികളുള്ള സ്റ്റാൻസിയാണ് എന്നതിനെ ആസ്പദാക്കിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം എല്ലാ കവിതകൾക്കും റൈം സ്കീം ഓർ സോറി റൈം റൈമിംഗ് പേഴ്സ് നിർബന്ധമുള്ള ഘടകമല്ല അത് ബോധപൂർവമോ അബോധപൂർവമോ കവികൾ കവിതകളിൽ ചേർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശരി റൈമിംഗ് പേഴ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവ ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതുന്ന രീതിക്കാണ് റൈം സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളെ ഈ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഏതൊരു ക്രമത്തിലാണ് ഒന്നാമത്തെ വരി രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ വരിയത്തെ രണ്ടാമത്തെ വരിയും തമ്മിലാണോ ചർച്ച ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ വരിയും മൂന്നാമത്തെ വരിയും തമ്മിലാണോ ചർച്ച ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ഒരു ക്രമം രൂപീകരിക്കുകയാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റൈം സ്കീം അപ്പൊ നോക്കൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞെന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് റൈമിംഗ് ഫെയർസ് ആ ജോഡി മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സ്കീം ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പല ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകളിലും പല ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകളിലും അവയുടെ വരികളിലെ അവസാന ശബ്ദങ്ങൾ വളരെ ക്രമാനുഗതമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ സാമ്പ്രദായിക കവിതകളിൽ ഇത് റൈം സ്കീം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഷേക്സ്പിയേഴ്സിൻ്റെ സോണറ്റുകളൊക്കെ വളരെ കൃത്യത പാലിക്കുന്നു എന്നാണ് ലിംഗിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വരിയിലെ അവസാന പദത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ശബ്ദം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് റൈം നോക്കുന്നത് ഒരു വരിയിലെ അവസാന പദത്തിൻ്റെ അവസാന പദത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ശബ്ദമാണ് നോക്കുക അവസാന പദത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ശബ്ദം അതുപോലെ തന്നെ അതും രണ്ടാമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ പദത്തിൻ്റെ അവസാന ശബ്ദവുമായിട്ട് ശബ്ദ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ തമ്മിൽ പെയർ ആവാം ജോഡിയാവാം ചിലപ്പോഴ് അങ്ങനെ ആയിക്കോണമെന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ വരിയിലെ അവസാന പദത്തിൻ്റെ അവസാന ശബ്ദവും നാലാമത്തെ വരിയിലെ അവസാന പദത്തിൻ്റെ അവസാന ശബ്ദവുമായിട്ടാവും എന്തുണ്ടാവുക സാദൃശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദ ചർച്ച ഉണ്ടാവുക അപ്പം അവ തമ്മിലായിരിക്കും പേരുണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ഏതേത് വരികളിലെ അവസാന പദങ്ങളുടെ അവസാന ശബ്ദങ്ങളുമായിട്ടാണ് സ്വരച്ചേർച്ച എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവയ്ക്ക് അടയാളമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് അവയെ പ്രത്യേകമായി തരംതിരിച്ച് എഴുതുന്ന രീതിയാണ് റൈമിംഗ് സ്കീം ഇങ്ങനെയാണ് റൈം സ്കീം അഥവാ റൈമിംഗ് പാറ്റേൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ആകെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റൈമിംഗ് ഫയേഴ്സ് എവിടെയാണ് ഒന്നാമത്തെ വരിയിലത്തെ ഒരു ഒരു പദത്തിൻ്റെ അതിനോട് സ്യൂട്ടായുള്ള ശബ്ദം വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ അവസാനത്താണോ മൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ അവസാനത്താണോ നാലാമത്തെ വരിയിൽ അവസാനത്താണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്പറുകൾ സ്റ്റാന സ്റ്റാൻസൊക്കെ അനുസൃതമായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലെ കവിതകളിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് വൈസ് ആയിട്ട് റൈം സ്കീം അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും നോക്കോ ഒന്നാമത്തെ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിന്ന് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പോവും ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിംഗ് ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ എ ബി എ ബി ആണ് എന്ന് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് എ ബി എ ബി ആവുന്ന നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ വരിയിലെ ഒന്നാം കവിത അറിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല കവിത അറിയുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് കവിത അറിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല പാറ്റേൺ നോക്കാനും പേർ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക നോട്ട്സ് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് റൈം ചെയ്യുന്ന തോട്ട്സ് ആണ് റിക്ലൈൻഡ് മൈൻഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നോട്ട്സ് ഇതിന് ഇവിടെ എ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കുക എ ഇവിടെയോ ഇവിടെ നോട്ട്സ് റിക്ലൈൻഡ് ഇവ തമ്മിൽ ജോഡിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ബി കൊടുത്തു തോട്ട്സ് തോട്ട്സും നോട്ട്സും കൂടെ ശബ്ദ സാദൃശ്യം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു സോ ഇവിടെയും നമുക്ക് എ കൊടുക്കാം റിക്ലൈൻഡ് മ
ഉണ്ട് എൻ്റെ നിശബ്ദത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വീണ്ടും ബി കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണിത് എ എ ബി എ ബി വരുന്നത് ആക്രമത്തിലാണ് ഇനി മറ്റൊരു കവിത നോക്കാം ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കൊള്ളൂ അതിൻ്റെ റൈം സ്കീം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബി സി ബി ഡി ബി എന്നാണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇവിടെ എക്ക് വക് ഡൗൺ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള അതിന് സാദൃശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജോഡി ആയിട്ടുള്ള പദം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഏ ഇല്ല ബി ബി എന്നുള്ളത് മൂന്ന് വരികളുടെ അന്ത്യത്തിൽ മൂന്ന് വരികളുടെ അവസാന പദത്തിൻ്റെ അവസാനം ഒരു ശബ്ദം തന്നെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ സി മൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ അതില്ല അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ വരിയിലും എന്തില്ല പെയേഴ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ പെയേഴ്സ് ഉള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാന്ന് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ വരിയിലുണ്ട് നാലാമത്തെ വരിയിലുണ്ട് ദൻ ആറാമത്തെ വരിയിലുണ്ട് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ മെനി റോഡ്സ് മസ്റ്റ് എ മാൻ വാക്ക് ഡൗൺ എന്നുള്ളതാണ് ബിഫോർ യു കാൾ ഇം എ മാൻ പിന്നെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് എ എന്നും ബി എന്നും കൊടുത്തു ഹൗ മെനി സീസ് മസ്റ്റ് എ വൈറ്റ് ഡോ സെയിൽ ഇല്ലെന്നാണ് അവിടെ മുകളിലത്തെ രണ്ടും ആയിട്ടും ചേർച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സി എന്ന് കൊടുത്തു എന്നാൽ നാലാം തരി നോക്കൂ ബിഫോർ ഷി സ്ലീവ്സ് ഇൻ ദ സാൻഡ് 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 എൻ്റെ ശബ്ദം അവിടെ വരുന്നില്ല സാൻ എന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാനും സാനും ആയിട്ട് ചേർത്തിയുണ്ട് അത് പേരാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ വീണ്ടും നാലാമത്തെ വരിക്ക് നമ്മൾ ബി കൊടുത്തു ഇനി അഞ്ചാമത്തെ വരി ഫ്ലൈ ഫ്ലൈയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അത് ഇതൊന്നും ആയിട്ട് ചേർച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് എ ബി സി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡി കൊടുത്തു എന്നാൽ ആറാം തരി നോക്കൂ ബിഫോർ ദ ആർ ഫോർ എവർ ബാൻഡ് ബാൻഡ് അപ്പം മാൻ സാൻ ബാൻ ഇവ സാദൃശ്യമുണ്ട് സ്വര ചേർച്ചയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവ വരുന്നിടത്തെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബി 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 കൊടുത്തു അതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബി 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 എന്നുള്ള റൈമിങ് പെയേഴ്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് നമുക്കൊരു സ്കീം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാനാണ് നിവർത്തിയുള്ളത് എ ബി സി ബി ഡി ബി എ ബി സി ബി ഡി ബി അതൊരു പാറ്റേൺ ആണ് തേർഡ് ഫാം ദ ബെല്ലാഡ് ഓഫ് ഫാദർ വില്ലിക്കൻ പാറ്റേൺ എ ബി സി ബി എന്താ കാരണം ദ ഓൾ പ്ലീസ് പീറ്റ് എ ഗില്ലിഗൻ അത് നമ്മൾ എ കൊടുത്തു പിന്നെ ഡേ ആണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് അതിന് ബി കൊടുത്തു കാരണം ഗുള്ള ശബ്ദം ഡേ ഉള്ള ശബ്ദം ഇ എന്നുള്ള ശബ്ദം വ്യത്യാസമുണ്ട് ദെൻ ഇനിയോ ഗില്ലിഗൻ സോ തേർഡ് ലൈൻ നോക്കാം എ ഇവിടെ എ ഇവിടെ ബി പിന്നെയോ ഇവിടെ വീണ്ടും സി ആണ് കാരണം ബെറ്റ്സ് ഇത് മറ്റൊന്നാണ് മുകളിൽ കാണിച്ചാൽ രണ്ടും ആയിട്ട് അതിന് ചേർച്ചയില്ല എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തെ നാലാമത്തെ വരിയിലെ അവസാന ഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാന ശബ്ദം ഇ എന്നാണ് ലേ ഡേ അത് ഡേയും ലേയും തമ്മിൽ റൈം ഉണ്ട് ഒരേ ശബ്ദമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എ ബി സി ബി എ ബി സി ബി ആണ് ബെല്ലാട ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ റൈം സ്കീം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കവിതകൾ എടുക്കാം ബാങ്ക് ദ ഡ്രം എന്നുള്ളതിൽ റൈം പാറ്റേൺ റൈമിങ് സ്കീം പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല ചിലപ്പോൾ ചില പദങ്ങൾക്കിടയിലൊക്കെ റൈം ഉണ്ടാവാം അത് വരിയുടെ എൻഡിലുള്ളത് അല്ല ഓക്കെ യു എൻഡ് ഐ എന്നുള്ളത് ഒരു വരിയാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു എൻഡ് ഐ ടുഗദർ റീച്ച് ഫോർ ദ സ്കൈ ഐ സ്കൈ ഐ എന്നുള്ള ശബ്ദം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയാം എന്നാൽ അടിയിലേക്ക് മറ്റു വരികൾ വരുമ്പോഴൊന്നും പ്രത്യേകമായുള്ള ഒരു റൈമിങ് അല്ലെങ്കിൽ റൈമിങ് പെയേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇതൊരു ഓപ്പൺ വേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഒരു തുറന്ന പദ്യമാണത് അല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന പാട്ടോ കവിതയാണ് അതിൽ എന്തില്ല റൈം സ്കീം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് റൈം സ്കീമോ റൈമിംഗ് പെയറോ ചോദിക്കുക സ്വാഭാവികമല്ല അടുത്തത് സോങ് ഓഫ് എ ഡ്രീം സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കവിത എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നോക്കൂ എ എ ബി ബി സി സി ഡി അപ്പം എത്ര വരിയുണ്ട് ഏഴ് വരി കാണണം ഏഴ് വരി അതിൽ ഏഴ് വരിയിൽ ആദ്യത്തെ നോക്കുക സ്റ്റുഡ് വുഡ് സ്പ്രാങ് സാങ് അപ്പം സ്റ്റുഡും വുഡും ഇറ്റ് ഈസ് എ എ 
ദെൻ അതൊന്ന് വ്യത്യാസമാണ് സ്പ്രാങ് ആൻഡ് സാങ് ഇവ തമ്മിൽ ചേർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് സ്പ്രാങ് സാങ് തമ്മിൽ ചേർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ബി പി അടുത്തത് ഗ്ലോഡ് ഫ്ലോഡ് ഇവ തമ്മിൽ ചേർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സി സി എന്നല്ല അടുത്തതോ സ്ലിപ്പ് അതിന് അടുത്ത ജോഡി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഏതാ നമ്പർ ഇവിടെ എ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ബി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ സി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഡി അപ്പോൾ എ എ ബി ബി സി സി ഡി ദിസ് ഈസ് എ തിങ് ഇനി അടുത്തത് സോങ് ഓഫ് ദ റെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന കവിത എട്ടാം ക്ലാസ്സിലുള്ളത് കവിത ആ കവിതയിൽ ഖലിൽ ജിബ്രാൻ്റെ കവിതയാണ് ആ കവിതയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റൈം സ്കീം റൈം പാറ്റേൺ റൈമിങ് പെയർ ആദ്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തില്ല സ്കീമും കണ്ടെത്താനാവില്ല സോ നമുക്ക് വി കാൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ റൈം സ്കീം അപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ കവിതകളിലും റൈം സ്കീം ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് വാശി പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് കവികളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഓപ്പൺ വേഴ്സിൽ എഴുതുമ്പോൾ തുറന്ന പദ്യമായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെ പാട്ടുകൾ എഴുതുമ്പോൾ റൈം സ്കീം വേണം എന്നില്ല താജ്മഹൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ വന്ന താജ്മഹൽ ഇതിൽ താജ്മഹൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ബംഗാളി ഭാഷയിൽ എഴുതിയുള്ള കവിതയാണ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ റൈം സ്കീം ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമല്ല അതിനങ്ങനെ റൈം സ്കീം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കവി അത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് റൈം സ്കീം ബംഗാളി ഭാഷയിലെ അവസാനത്തെ ശബ്ദവും ഒരു വരിയിലെ അവസാന പദത്തിൻ്റെ അവസാന ശബ്ദവും ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ അവസാന വരിയിലെ അവസാന പദത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ശബ്ദവും തമ്മിൽ സ്വരച്ചർച്ച ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റൈമിങ് സ്കീം അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുക സാധ്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് വി ആർ ദ വേൾഡ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായുള്ളൊരു സോങ് മൈക്കിൾ ജാക്സൺ മൈക്കിൾ ജാക്സൻ്റെ കവിത അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് അതിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റൈം സ്കീം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതൊരു ക്രമാനുഗതമായുള്ള ഒരു റൈം സ്കീം നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല ഒരു ഓപ്പൺ വേഴ്സ് ആണത് ഒരു തുറന്ന കവിതയാണ് എന്നാൽ യു കെ ദ തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രം എ റെയിൽവേ കരേജ് സ്കീം കറക്റ്റ് ഉണ്ട് എ എ ബി പി എങ്ങനെ വരും നോക്കൂ ഫാസ്റ്റ് ദൻ ഫാരീസ് ഫാസ്റ്റ് ദൻ വിച്ചസ് ditches bridges and houses hedges and ditches ee rendu varigal sadichal ningalkku manasilavum idile pratheka reethiyulla internal rhymes adayathu oru variyil thanne edakide fairies houses internal rhymes tharalum undu adhe pole thanne ending rhymes vari avasanikkappede witches ditches അത് രണ്ടും നോക്കൂ എ എ അടുത്തത് ആൻഡ് ചാർജിങ് ലോങ് ലൈക്ക് ട്രൂപ്സ് ഇൻ എ ബാറ്റിൽ ആൻഡ് കാറ്റിൽ ദിസ് ബി ബി കാറ്റിൽ ഇൽ എന്ന ശബ്ദത്തിലാണ് രണ്ട് അവസാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എ എ ബി ബി എന്നുള്ള ക്രമത്തിലാണ് എന്തുള്ളത് റൈം സ്കീം ഉള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കവിത നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് ആ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റൈമിങ് പെയർസ് പെയർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ജോഡികളായിട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇനി ഈ ജോഡികളായിട്ടുള്ളത് ഏത് വരികളിലാണ് എന്ന് ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എ ബി സി ഡി ഈ ക്രമത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ നൽകുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ റൈം സ്കീം നിങ്ങൾക്ക് സ്വരൂപിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും എന്നൊക്കെ so very glad that you understood this part okay appo idu pole ningalku avashyam arinjirikkanda mattoru poetic device umayittu adutha video verunavare goodbye